నదీ తీరము దేవాలయము కన్నా పవిత్రము నదీ తీరమునందు నిలబడి నదీ ప్రవాహము వంక చూసి నమస్కరించి పశ్చాత్తాపమును పొంది స్నానము చెయ్యడము ఉత్తర క్షణ ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది అందుకే పరీక్షత్తు ప్రయోపవేశం చేస్తే అమ్మా అని పిలిచిన నరు పొమ్మా అని ముక్తి కడకు బుత్తువట లిమ్మా నీ రూపముతో రమ్మా నాకిది రంగ గంగ రమ్యత రంగ అని పిలిచాడు ఒక్కసారి వెళ్ళి అమ్మా అంటే చాలట వీడు మారాడురా జీవితంలో వీడు మనస్సులో మార్పు చెందాడని భగవంతుడిలా చూడగలిగిన గంగ ఒక రూపంతో పైకి లేస్తుందిట రమ్మా నాకు ఎదురంగ గంగ రమ్యత రంగ అని పిలిచాడు ఇప్పటికీ కాశీపట్టణంలో ప్రాణోత్క్రమణం అవుతున్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ కాశీఖండంలో శ్రీనాథుడు అంటాడు పార్వతీదేవి గబగబా వచ్చి పాలిండ్లు కదలంగ పసిడిపయ్యద వీచు అచలాధిపుని కూర్మి అడుబిడ్డ ధుత్కారమునరించి తొండంబు ముక్కున శిఖరారావంబు జిలుకు డుంఠి సాకారమై వచ్చి భాగీరథి గంగ మృదుల హస్తము సాచి మేను నివురు ప్రథమోత్తముండు భృంగి భయరక్షణార్థంబు పాలాగ్రమున తీర్చు భసిత రేఖ దక్షిణ శ్రుతి మీదుగా ధాత్రి త్రిళ్ళి పెద్ద నిద్రకు మాగన్ను పెట్టువేళ పంచజనులకు తారక బ్రహ్మ విద్య అభవుడు ఉపదేశమునరించునప్పుడు కాశీ కాశీపట్టణంలో ప్రాణోత్క్రమణం అవుతుంటే సమస్త ప్రాణులకు కూడా పార్వతీదేవి వచ్చి పవిట కొంగుతూ విసురుతుందిట గంగమ్మ గంగానది నుంచి ఒక రూపాన్ని పొంది నడిచి వచ్చి చల్లటి చేతితో నిమురుతుందిట మహాభారతం మీరు అనుశాసనిక పర్వం చూస్తే ఒకనాడు పరమశివుడు కైలాసంలో కొలువయి ఉండగా సమస్త నదులు కూడా స్త్రీ రూపాన్ని పొంది సభలోకి వెళ్ళి ఆయన్ని సేవించాయి పార్వతీదేవి కన్నులు మూసినప్పుడే మూడవ కన్ను తెరిచి లోకాల కన్నిటికి వెలుతురునిచ్చాడు మహాభారతం చూస్తే కనపడుతుంది నదులకు అధిష్టాన దేవతలు ఉంటారు వాళ్ళు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళకి దర్శనాలు ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో తెనాలి పక్కన చెందోలు గ్రామం ఉంది మహానుభావుడు అంబ ఆయనకి పలికేది ఎప్పుడు ఇంట్లో గజ్జల చప్పుడు వినపడుతుండేది బాల తిరుగుతూ ఉండేది ఆయన పడుకుని నిద్రపోతుంటే కూడా గడప మీద కూర్చుని ఉండేది బాలాదేవి అంత గొప్ప ఉపాసకుడు చిట్ట చివర ఆయన శరీరాన్ని దహిస్తుంటే అమ్మవారు ఆయన శరీరంలోంచి పైకి లేస్తే ఆ రోజుల్లో ఫోటోలో పడింది కూడా అపురూపంగా ఫోటోలు ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంది కూడా ఆ ఫోటో అంత గొప్పవారు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు ఆయన ఒకసారి కాశీ వెళ్ళి గంగానదిలో స్నానం చేయడానికి దిగితే గంగమ్మ అడిగింది శాస్త్రి నాకు ఏమిస్తావు అని అడిగింది అయ్యో నేనేం తేలేదే అని ఆయన చటుక్కన పక్కకి తిరిగి భార్య వంక నీ చెవి కుండలం ఇమ్మన్నారు ఆవిడ వెంటనే చెవి కుండలాలు తీసిచ్చారు ఆ కుండలాలమ్మ తీసుకోని వదిలిపెట్టారు వదిలిపెట్టి మళ్ళీ వచ్చారు వచ్చి తనకిచ్చిన విడిదిలో పూజ చేసుకోవడానికి కూర్చున్నారు ఎదురుగుండ పళ్ళెంలో ఉన్నాయి ఆ కుండలాలు ఆయన ఆశ్చర్యపోయి అమ్మ నీకు ఇచ్చాను కదా ఎందుకమ్మ తిరిగి ఇచ్చేసావు ఏమన్నా తప్పు చేశానా అన్నారు శాస్త్రి నువ్వు నా కొడుకువి నా కోడలు చెవి ఆభరణాలు కదా అవి ఆమె ఐదో తనానికి చిహ్నాలు నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడివి కావాలని నేను కోరుకుంటాను కదా నా కొడుకు అల్పాయుష్కుడు కావాలని కోరుకుంటానా నా కోడలి చెవి కుండలాలు నేను తీసుకుంటానా నా కొద్దయ్య అందుకే ఇచ్చేశాను నీ పేరు మీద ఇంకేమైనా ఈ శాస్త్రి రేపు స్నానానికి వచ్చినప్పుడు అన్నారు శాస్త్రి గారు వేళ్లకున్న ఉంగరాల్లో ఓ ఉంగరం తీసి అమ్మవారికి ఇచ్చారు ముత్తుస్వామి దీక్షితార వారికి వీణ గంగానది ఇచ్చింది గంగానది ప్రవాహంలోంచి వచ్చింది వీణ అందుకే యాళి ఇలా మృగంలా ఉంటుంది అది ఒక్క దీక్షితుడు వారి వీణకు మాత్రం ఇలా పైకి ఉంటుంది గంగా అనుగ్రహం గంగలోంచి వీణ వచ్చింది గంగానదికి పుట్టినవాడే మహానుభావుడు భీష్మాచార్యుల వారు గంగేయుడు అని పేరు భీష్మాచార్యుల వారికి ద్వైమాతురుడు అని వినాయకుడికి పేరు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి గంగా ప్రవాహంలోంచి వచ్చాడు శరవణభవ ఆయన వెళ్ళు పొదలలోంచి వచ్చాడు గంగ ఒక్క గంగ ఇందని చెప్పను సరే నర్మద శర్మద భగవంతుడికి ఏ శక్తి ఉన్నదో దానిని ఆ ప్రవాహమునందు నిక్షిప్తం చేశాడు ఓ నర్మద నేను ఏ అనుగ్రహం ఇస్తానో నీ ఎందు స్నానము చేసిన వారికి నువ్వు అనుగ్రహం ఇయ్యి నీ ఒడ్డుకొచ్చి భక్తితో నీ ఎందు మునక వేసినటువంటి వారికి వారి పాపమును తొలగించి వారు ఏ అవసరం తీరక దుఃఖపడుతున్నాడో ఆ అవసరాన్ని ఇచ్చేసి ఒకడు కొడుకు లేక ఏడుస్తున్నాడు ఏదో తప్పు చేసి ఉంటాను అందుకే ఈ దుఃఖం అమ్మ నా తప్పు మన్నించి నాకు కొడుకుని అమ్మ అని స్నానం చేశాడు శర్మద శుభాలిస్తు శర్మద అంతేకాదు నర్మద జలములకు ఒక శక్తి ఉన్నది అన్నారు ఏమిటది అంటే యమదండక్షతవర్మద యమధర్మరాజు గారి యొక్క పాశములు చిట్ట చివర వేస్తాడు 
అందుకే కపమాత పైచ్యముల్ కప్పదాశ్రమ చేత కంపముద్భవమంది కష్టపడుచు నా జిహ్వతో నిన్ను నారాయణాయంచు పిలుతునో శ్రమ చేత పిలువలేను నాటికి పుడి నీనామస్మరణ చేతు చెవి నిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పొరనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అంటాడు కవి ఆకరణ ప్రాణోత్కరణం అవుతూ ఉంటే భయంకరమైనటువంటి రూపాలలో యమభటులు వచ్చి పాశములు వేసి ప్రాణములను ఉగ్గడిస్తారు నర్మదానది స్నానము చేసినటువంటి వాడి మీద యమ పాశము పడదు యమ పాశం పడకుండా నర్మదా స్నానము కవచం కట్టేస్తుంది ఒకసారి నర్మదా జలములతో శరీరం తడిస్తే అందుకే యమ దండక్షత వర్మద అలాగే అతి కఠిన ముక్తి వనిత చేతో మర్మద మోక్షము అనబడేటటువంటి ఒక అతి కఠినమైనటువంటి మనసు ఉన్నటువంటి స్త్రీ ఎందుకంటే ఆవిడ మర్మం ఏమిటో ఎవరికి తెలియదు దేనికి మోక్షం వస్తుంది చెప్పడం అంత తేలిక కాదు అటువంటి మర్మం కూడా తెలిసేటట్టు చేస్తుందంటే మోక్షమును కూడా ఇవ్వగలదు అంచమునందు భగవంతుడు స్మరణలోకి వచ్చేటట్టుగా చేస్తుంది నర్మద యొక్క స్నానం అంత గొప్ప స్నానం నర్మదా నది స్నానం కాబట్టి యమ దండక్షత వర్మద ఆవిడ అంబు నివారిత సర్వాపద ఆమె తన యొక్క నీటి చేత సమస్తమైనటువంటి కష్టములను పోగొడుతుంది అటువంటి నర్మదా నదిని సాక్షాత్ విష్ణు అయినటువంటి వామనమూర్తి దాటి వెళ్ళారు అని శంకరాచార్యుల వారు మొట్టమొదటి వాళ్ళ గురువు గారు గోవింద భగవత్పాదాచార్యుల వారిని కలుసుకున్నది నర్మదా నదిలోని నర్మదా నది ఎందు బాణలింగములు పుడతాయి ఒక్కొక్క నది ఎంత గొప్పదండి భారతదేశంలో ఏ ఒక్క నది కూడా కేవల జల ప్రవాహం ఒక్కటే కాదు సాధారణంగా పంచాయతనంతో పూజ చేస్తాం పంచాయతనం అంటే ఐదు మూర్తులు ఉంటాయి విఘ్నేశ్వరుడు సూర్యనారాయణ మూర్తి శ్రీ మహావిష్ణువు పార్వతీదేవి పరమశివుడు ఎవరు ఎవరిని ప్రధానుణ్ణి చేసి పూజ చేస్తే వాళ్ళని మధ్యలో పెడతారు మిగిలిన నలుగురిని చుట్టూ పెడతారు ఏదో నేను విష్ణువుని ప్రధానం చేసి పూజ చేస్తాననుకోండి విష్ణువుని మధ్యలో పెడతారు నాలుగు స్థానములు నిర్ణయం అయి ఉంటాయి అలా పెట్టుకోలేదు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టకూడదు ఆ చుట్టూ పెట్టినప్పుడు పరమశివుణ్ణి పార్వతీదేవిని సూర్యుణ్ణి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పెడతారు విఘ్నేశ్వరుడు ప్రధానుడు అనుకోండి గానాపత్యంలో ఉన్నాననుకోండి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి మధ్యలో పెట్టి శివపార్వతుల్ని విష్ణువుని సూర్యుణ్ణి పెడతారు నలుగురిని ముందు వీళ్ళ నలుగురికి పూజ చేసి మధ్యలో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మధ్యలో వాళ్ళు ప్రధానుడని గుర్తు ఈ దేశం తనంత తానుగా ఒక పూజా మందిరం మన ఇంట్లో అన్నీ మనం కట్టుకున్న గదులే స్లాబ్ వేసినప్పుడు ఏం ఉండదు ఆ తర్వాత ఇటకలతో గోడలు కట్టిన తర్వాత గదులు వస్తాయి గదులు వచ్చిన అన్నీ నేను కట్టినమైన పూజ పడుకునే గదిలో చేయనుగా ఈశాన్యంలో పూజా మందిరంలో చేస్తా పూజా మందిరంలో నేను చేసినటువంటి పూజ వలన తృప్తి చెందినటువంటి భగవంతుడు మిగిలిన గదులలో నేను తిరిగినప్పుడు సురక్షితంగా సంతోషింపంగా ఉండేటట్టు చెయ్యడమే కాకుండా నా వారన్న వారు ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషించేటట్టుగా అనుగ్రహించగలిగినట్టే యావత్ ప్రపంచము ఒక ఇల్లైతే పూజా మందిరము భారతదేశము భారతదేశము పూజా మందిరం అందుకే యజ్ఞశాలకి నాలుగు ద్వారములు ఎలా ఉంటాయో శంకరాచార్యుల వారు భారతదేశాన్ని యాగశాల చేసి నాలుగు ద్వారములు ఉంచారు వేద ద్వారములు తూర్పున జగన్నాథులు గోవర్ధన పీఠము పడమర ద్వారకలో కాళికా పీఠము ఉత్తరమర భద్రకాశ్రమములో జ్యోతి పీఠము దక్షిణమల శృంగగిరిలో శారదా పీఠము చివర కాంచిలో కామకోటి పీఠాన్ని పెట్టి తానే స్వయంగా పీఠాధిపత్యాన్ని వహించారు అటువంటి శంకర భగవత్పాదులు భారతదేశాన్ని పూజా మందిరంగా యజ్ఞశాలగా చూసి గౌరవించారు అటువంటి భారతదేశంలో మధ్యలో ఎవరు ఉండి పూజలు అందుకుంటున్నారు అంటే మొత్తం భారతదేశం పూజా మందిరం అయితే ఎక్కువగా పూజలు అందుకునేవాడు కొన్ని కోట్ల 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 మందికి ప్రధానుడు ఎవరు ఈ దేశంలో అంటే మధ్యలో ప్రవహించేటటువంటి నది నర్మదా నది అందుకే నర్మదా నదిలోంచి బాణలింగములు పుడతాయి బాణం అంటారు మీరు ఇప్పుడే చూసారు లేదో నాకు తెలియదు నల్లగా ఉంటుంది ఇంత చిన్న లింగం ఉంటుంది బాణం అని చెప్పి సాలగ్రామం కూడా తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు అవి ఎక్కడ పుడతాయి అంటే నర్మదా నది జలముల యొక్క ఒరిపిడికి బాణములు పుడతాయి ఎన్ని కోట్ల బాణాలు వస్తూ ఉంటాయో ఆ బాణముల ఉత్పత్తి స్థానము నర్మదా నది పరివాహక ప్రాంతము అంటే భగవంతుని యొక్క పూజా మందిరమైన భారతదేశంలో భారతదేశ మధ్యంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నర్మదలో బాణలింగములు పుట్టి నీటి చేత ఎప్పుడూ అభిషిక్తమైపోతూ ఉంటాయి అంటే శివ ప్రధానమైనటువంటి భూమి భారతదేశము అని చెప్పకుండా చెప్పేది ఏది అంటే నర్మదా నది అంతంత గొప్ప గొప్ప నదులు అలాగే యమునా నది ఉందనుకోండి 
పరమాద్భుతమైనటువంటి నది సాక్షాత్తు సూర్య భగవానుడి యొక్క కుమార్తె సూర్యుడికి ఒక కొడుకు ఒక కూతురు కొడుకు యమధర్మరాజు కూతురు యమున ఇద్దరికీ ఒకటే లక్షణం ఆ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కాలంలో ఏ జీవి ఎప్పుడు పడిపోవాలో అప్పుడు ఖచ్చితంగా పడిపోయేటట్టు చూస్తాడు యమధర్మరాజు గారు సూర్యుడు వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా కాలము నిర్వచనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు యమున వెనక్కి తిరగదు గంగ కాశీపట్టణం దగ్గర దక్షిణం వరకు వచ్చి ఉత్తరానికి తిరుగుతుంది అందుకని కాశీ గంగ అని గౌరవిస్తారు నది ఉందనుకోండి పరమాద్భుతమైనటువంటి నది సాక్షాత్తు సూర్య భగవానుడి యొక్క కుమార్తె సూర్యుడికి ఒక కొడుకు ఒక కూతురు కొడుకు యమధర్మరాజు కూతురు యమున ఇద్దరికీ ఒకటే లక్షణం ఆ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కాలంలో ఏ జీవి ఎప్పుడు పడిపోవాలో అప్పుడు ఖచ్చితంగా పడిపోయేటట్టు చూస్తాడు యమధర్మరాజు గారు సూర్యుడు వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా కాలము నిర్వచనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు యమున వెనక్కి తిరగదు గంగ కాశీపట్టణం దగ్గర దక్షిణం వరకు వచ్చి ఉత్తరానికి తిరుగుతుంది అందుకని కాశీ గంగ అని గౌరవిస్తారు మనిషి ఎన్ని కోట్ల జన్మలు ఎత్తినా కాలంలో దక్షిణానికే ప్రయాణం దక్షిణాన శ్మశానం ఉంటుంది చిట్ట చివరి ప్రయాణం ఎక్కడికి అంటే దక్షిణానికి పెద్దవాడు అయిపోతున్నాడు అంటే కాలంలో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు శరీరం పడిపోయిన తర్వాత దక్షిణానికి వెళ్ళిపోతాడు శ్మశానానికి కానీ గంగ ఉత్తరాన పొట్టి దక్షిణానికి ప్రవహిస్తూ కాశీ దగ్గరికి వచ్చాక మళ్ళీ ఉత్తరానికి తిరుగుతుంది ఇన్ని జన్మలో ఎత్తి 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 ఇలా తిరగడమేనా నా పని పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరీ చైనం జిహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపజాపారే పాహిమురారే ఎప్పటికి నేను భగవంతుడి వంక చూస్తానని చెప్పి అలమటించి ఉత్తర దిక్కుకి ఎప్పుడు తిరిగారో అప్పుడు ఉత్తరాన మృత్యుంజయుడైన పరమేశ్వరుడు కూర్చుని ఉంటాడు ఆ జన్మలో మార్పు వచ్చింది అని గుర్తు ఇక పునర్జన్మలు తగ్గిపోతున్నాయని గుర్తు ఉత్తరానికి కాశీలో తిరిగింది గంగ అందుకని కాశీ గంగ అంటారు యమున వెనక్కి తిరగదు తిరగకుండా వెడుతుంది సూర్యుడు వెనక్కి తిరగడు వెళ్ళిపోతాడు యముడు వెనక్కి చూడడు కాలము నందు పడగొడతాడు కాలము వెనక్కి చూడదు ముందుకెడుతుంది యమున వెనక్కి తిరగదు ముందుకెడుతుంది ఆ సూర్య కుటుంబానికి ఉన్న లక్షణం కొడుకు కూతురు ఆయన కూడా ఒకలాగే ప్రవర్తిస్తారు అలా ప్రవర్తించేటటువంటి యమున తండ్రి గారి పోలిక నల్లటి నీళ్లతో ఉంటుంది నల్లటి నీళ్లతో ఉండేటటువంటి యమునా ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో అది పరమ పవిత్రం ఎందుకని అంటే ఆ యమునా తీరంలోనే కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారం వచ్చింది అది పరిపూర్ణ అవతారం పరిపూర్ణ అవతారం అంటే మిగిలిన అవతారములన్నిటి యొక్క తేజస్సుని ఏ అవతారం తనలోకి తీసేసుకోగలదో ఆ అవతారాన్ని పరిపూర్ణ అవతారం అంటారు జలధర దేహు నాజాను చతుర్బాహు సరసీరు వాట్టు విశాల వట్టు జారు గదా శంఖ చక్ర పద్మ విలాసు కంట కౌస్తుభవణి కాంతి భాను కమనీయ కటి సూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సలంచనంచిత విహారు మరుకుండల ప్రభాయుత కుంతల లాటు వైఢూర్య మణిగణ బర కిరీటు బాలు పూర్ణేందులు చిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాల ాలు కృపా విశాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోద్యమంది ఉబ్బి చెలరేగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే అంటారు పోతన గారు భాగవతంలో అలా పరిపూర్ణ అవతారమైన కృష్ణావతారం అక్కడే ఆ యమునా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి మధురానగరంలోనే ఆవిర్భవించాడు అటువంటి పరమాత్మని తల మీద పెట్టుకుని వసుదేవుడు బయలుదేరగానే ఆ శౌరికి తెరవసగెను ప్రకాశోద్ధత తుంగ భంగ కలిత ధరాస ఆకాశయకు యమున మును సీతేశులకు పయోధిత్రోవ ఇచ్చిన భంగిన్ అన్నారు ఒకప్పుడు రామచంద్రమూర్తికి సముద్రం ఎలా చోటిచ్చేసిందో సేతువు కట్టడానికి అలా కృష్ణుణ్ణి తల మీద పెట్టుకుని వెడుతున్నప్పుడు మాత్రం యమున చోటిచ్చింది వసుదేవుడికి అంటే యమున కాలం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాలంలో పుడుతూ ఉంటాం చస్తూ ఉంటాం పుడుతూ ఉంటాం చస్తూ ఉంటాం కాలము దారిచ్చేస్తుంది అంటే ఇక పుట్టవలసిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి తల మీద ధరించిన వాడు ఎవరున్నాడో మనసులో భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించేటటువంటి అలవాటు ఉన్నవాడు ఎవడున్నాడో అది ఏ కారణం చేత కానివ్వండి కామోత్కంఠత గోపికల్ భజమునన్ కంసుండు వైరక్రియా సామగ్రించి తుపాల ముఖ్య నృపతుల్ సంబంధులై వృష్ణున్ ప్రేమన్ మేమను భక్తి మేము ఇది చక్రిం కంటి మిట్లైన నుద్ధామధ్యాన గరిష్ఠులైన హరిచందన్ వచ్చు భక్తీశ్వర అంటాడు నారదుడు ధర్మరాజు గారి 
గురించో మాట్లాడుతూ ఏ కారణానికైనా ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి మనసులో స్మరించేటటువంటి అలవాటు ఉన్నవాడు ఎవరు ఉన్నాడో వాడు కాలమును దాటేస్తాడు యమున దారిచ్చేస్తుంది అంత గొప్ప నది యమునా నది అటువంటి యమునా నది రాసక్రీడకి పెట్టింది పేరు రాసక్రీడ అంటే చాలామంది తెలియక ఏదో కృష్ణుడు అనేక మంది గోపకాంతలతో కలిసి విహరించిన భూమి అనుకుంటారు మీరు రాసక్రీడ బాగా చదివితే మీకు ఒకటి విషయం బాగా అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు అడిగినది భౌతికమైనటువంటి సుఖాన్ని కాదు నువ్వు నీ పాదములను మా శిరస్సుల మీద ఉంచు అని అడిగారు రాసక్రీడ భగవంతుడు ఎవరో గోపికలతో చేస్తాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మనందరినీ కూడా స్త్రీలు అని పరిగణిస్తారు వేదాంతంలో బాహ్యంలో నేను నా భార్యకి భర్తనైనా వేదాంతంలో మాత్రం నేను స్త్రీని ఎందుకని అంటే నేను కూడా పొందవలసిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఎవరు నేను పొందవలసిన వాడు వాడు నాకు పతి భగవంతుణ్ణి పొందాలి మనందరికీ పతి గతి ఎవరు వాడు పతిం విశ్వశ్యాత్మేశ్వరకుం శాశ్వతకుం శివమచ్యుతం ఆ పతి అయినటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి సమస్త జీవులు కూడా పొందాలి రాసక్రీడ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే లోపల యోగ దృష్టితో యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగవిహీన యశ్చ బ్రహ్మణి రమతి చిత్తం నందతి నందతి నందర్చేవా చెరుకు కర్రని తీసుకెళ్లి కత్తితో నరకండి కత్తి తీయగా ఉంటుంది మరలో పెట్టి తిప్పండి నలిగిపోయిన మరంత తీయటి రసాన్ని కారుస్తుంది పళ్ళ మధ్యలో పెట్టి నలపండి కొరకండి తీయటి రసాన్ని వదిలిపెడుతుంది యోగిని ఏం చెయ్యండి తనలో తాను రమిస్తూనే ఉంటాడు భగవంతుడితో అలా ఎంతమంది ఎక్కడెక్కడ లోపల భగవంతుడితో రమిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ భగవంతుడితో రాసలీల చేస్తున్న వాళ్ళు అంటారు అంతేకాని రాసలీల అంటే ఏదో ఆయన సృష్టించినటువంటి లోకంలో ఆయనకి స్త్రీలు తక్కువైనట్టు ఎక్కడికో వెళ్ళి అందరినీ పట్టుకొచ్చి వాళ్ళతో ఆడుకున్నాడని అర్థం చెప్పడం పరమ అన్యాయమైనటువంటి విషయం కాబట్టి అటువంటి రాసక్రీడ యమునా నది ఒడ్డున చేశాడు యమునా నది ఒడ్డున ఎందుకు చెయ్యాలి మిగిలిన నదుల ఒడ్డున చేయకూడదా అంటే యమున కాల ప్రవాహము ఎవడు నాతో ఇలా లోపల భోగం అనుభవిస్తున్నాడో లోపల నన్ను దర్శిస్తున్నాడో ఆ తల్లి లేదా తండ్రి భగవంతుడికి నిజానికి లింగ భేదం ఎక్కడుంటుంది స్త్రీ పురుష నపుంసక మూర్తియును కాక తిరియక్కమర నరాది మూర్తియును కాక కర్మ గుణభేద సభసత్ ప్రకాశి కాక వెనుక నన్నియుతానగు విభుతలంతు అంటారు భగవంతుడు స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు నపుంసకుడు కాదు మీరు ఏ పేరు పెట్టి పిలవండి పలకడం మాత్రం భగవంతుని యొక్క లక్షణం అది మీరు ఏ ఏ కారణం చేత ఏ రూపంగా లోపల స్మరించిన రక్షించడం ఒక్కటే ఆయన లక్షణం అందుకే గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడు ఏ పేరు పెట్టి పిలిచాడు ఈ పేరుతో రావాలి అని చెప్పి ఎవ్వరినీ ఆయన పిలవలేదు ఎవ్వని చే జనించు జగమెవ్వని లోపల నుండి లీనమయ్యవ్వని ఎందు నిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణంబెవ్వడు నాది మధ్యలుడెవ్వడు సర్వము తనయైన వాడెవ్వడు వాణి ఆత్మభూ ఈశ్వరునే శరణంబు వేడదన్నన్నాడు నమో నమస్తే కిల కారణాయ నిష్కారణాయ అద్భుత కారణాయ సర్వాగమ అన్నాయ మహర్ణవాయ నమోపవర్గాయ పరాయణాయ అన్నారు వ్యాసుల వారు యథాతథంగా పోతన గారు అనువాదం చేశారు చిట్ట చివరికి పిలిచినప్పుడు కూడా ఏదో ప్రహ్లాదుడికి వచ్చినట్టు నువ్వు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఇలా వచ్చేస్తే నేను ఒప్పుకోను నువ్వు వచ్చినప్పుడు నేను ఎంత ఆర్తితో శరణాగతి చేసి పిలుస్తున్నాను నువ్వు కూడా అంత కష్టపడి రావాలన్నాడు మొరగుల మొరలు ఎరుంగుచు తన్ను మొరగు వాడు అన్నాడు నేను ఎంత ఆర్తితో పిలిచానో నువ్వు అంత ఆర్తితో రావాలన్నాడు భక్తుడు పిలిచినటువంటి నియమాన్ని అనుసరించి అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో వామూల సౌధంబు దాపల మందారం అనంతరం మృతధర ప్రాతేందుకంతో పలత్పల పర్యంకరమా వినోద్ యగు ఆపన్న ప్రసన్నుండు విక్వల నాగేంద్రము పాహీ పాహీ అన కుయ్యాడించి సౌరంభయ్యై సిరికింజప్పడు శంఖచక్ర యుగమున్ చేతో ఈ చండింపడే పరివారం బునుచీరడ భ్రగపతిన్ మన్నింపడు ఆకర్ణికంతర ధమ్మిల్లము చక్కనొత్తర వివాద ప్రొద్ధిత శ్రీ కుచోపరి చేలాంచలమైన వీటడు గజ ప్రాణావనోత్సాహియై అని పరిగెత్తుకొచ్చినట్టుగా లోపల భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు స్మరిస్తూ అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ అంట లలితా సహస్రంలో వ్యాసుల వారు అమ్మవారనండి అయ్యవారనండి లోపల ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క గుణములను తలుచుకు 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 ఆనందపడిపోతూ 
కథలు లేదా భగవంతుని యొక్క కథలు భగవంతుని యొక్క పాటలు భగవంతుని యొక్క నామములు భగవంతుని యొక్క గుణములు విన్న కారణం చేత ఒక బిందెని తీసుకెళ్లి పంపు కింద పెట్టినప్పుడు పంపులోని నీళ్లన్నీ వచ్చి బిందెలో పడితే బిందె నిండిపోయిన తరువాత ఇక నీరు పట్టలేక నిండిపోయిన బిందె అంచుల వెంట నీళ్లు కారిపోయినట్టు భగవంతుని యొక్క గుణములను లోపల తలుచుకు తలుచుకుని పొందినటువంటి ఆనందం ఇక లోపల పట్టక పైకి వాక్కుల ద్వారా ప్రవహించిన లోపల నుంచి ఆనంద తరంగములుగా ప్రవహించి అంబుజోదర దివ్య పాదార వింద చింతనామృత పాల విశేషమత్త చిత్తమే రీతి ఇతర విషయంబు చేరనేచ్చు వినుత గుణశీల మాటలు వేయునేలా అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్టుగా లోపల భగవంతుడితో ఎప్పుడు ఆనందపడిపోయేటటువంటి వ్యక్తి ఎవడున్నాడో వాడు రాసలీల చేస్తున్నవాడు కాలమును దాటిపోతాడు వాడికి ఇక పునర్జన్మ లేదు వాడి చిట్ట చివర శరీరం పడిపోతున్నప్పుడు కూడా లోపల ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడితో అంట కాగుతాడు తప్ప శరీర ఖేదమును అనుభవించడు అందుకే అనాయాసీన మరణం వినాదైన్యైన జీవితం నాకు ఆకలిస్తోందని ఆశివాయో త్యజస్రంబ్రవాణి అంటారు శంకర భగవత్పాదులు చిట్ట చివర ఆఖరి ఊపిరి దగ్గర పడిపోతోందని మంచం మించి దింపేసి చింకి చాపో బొంతో వేసి పడుకో పెట్టి దీపం పట్టుకొచ్చి తల దగ్గర వెలిగిస్తుంటే కొడుకు తులసి నీళ్లు నోట్లో పోస్తుంటే స్నేహితులు బాధపడుతుంటే కూతురు గుండెలు బాతుకుని ఏడుస్తుంటే భార్య అరుస్తుంటే ఇవన్నీ నా చెవిన పడుతున్నా శంకర నేను మాత్రం బ్రతికున్నంత కాలం నా గుండెలలో గుడి కట్టి ఏ నిన్ను పూజ చేశానో ఆ నీ పాద పంజరములోకి నా చిలుక ఎగిరి వచ్చేసేటప్పుడు చెమట పట్టిన బట్టను విడిచిపెట్టినట్టు ఈ శరీరమును విడిచిపెట్టి పరమ సంతోషముగా వచ్చేదనుగాక అంటారు శంకరులు అలా మృత్యు కాలమునందు కూడా భగవంతుడితో రమించగలిగినటువంటి యోగి పొంగవులు ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని కోట్ల మంది భగవంతుడితో రమిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కాలమును దాటిపోతున్నారు కాబట్టి యమున ఒడ్డునే